so today we are today we are starting with another new lesson so you know remember r h whitaker had put forward that five kingdom system you know so what were the five kingdoms jo r h whitaker ne dal bataye the kingdom monera kingdom hmm. protesta kingdom fungi uh, kingdom plantae or kingdom kingdom animalia animalia yes okay yeah तो उसमें से मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाय वी हैड ऑलरेडी सीन दैट इन डिटेल इन दैट सेकंड लेसन दैट इज सिस्टमैटिक्स इट्स है ना अब उसके बाद वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द लेसन ऑन किंगडम एनिमेलियम दैट आल्सो वी हैव कंप्लीटली डन यू हैव कम अक्रॉस अ गुड नंबर ऑफ एग्जांपल्स राइट आई होप यू रिमेंबर ऑल ऑफ देम एंड यू हैव स्टार्टेड सीइंग देम इन योर ड्रीम्स यस सो अभी नेक्स्ट हमें बढ़ना है किंगडम प्लांटे ओके सो जो डाइवर्सिटी है स्पीशीज का एनिमल्स का क्लासिफिकेशन ऑल दिस टॉपिक्स विल गेट ओवर विद दिस लेसन फिर इसके बाद तो इलेवेंथ स्टैंडर्ड में एक बड़ा लेसन रह जाएगा दैट विल बी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स वन इज मॉर्फोलॉजी अदर वन इज एनाटमी ये दोनों भी दे आर बिग लेसन बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग विथ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ओके सो दोनों के लिए मैंने पीपीटी तैयार रखा है तो यू कैन वी कैन डिस्कस विद दैट सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आल्सो है ना सो बिफोर यू गो इन टू दैट मॉर्फोलॉजी एंड द एनाटॉमी फर्स्ट यू शुड हैव अ बेसिक आईडिया अबाउट द किंगडम ऑफ प्लांट इटसेल्फ राइट दैट्स व्हाई हम लोग पहले ये लेसन कर लिए ओके एंड नॉट अ वेरी बिग लेसन बट इट इज इंटरेस्टिंग एंड नो डाउट यू विल हैव टू रिमेंबर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स एंड प्लांट्स में ऐसा है कि बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग पहले से नहीं जानते हैं एज अ लेमैन एनिमल्स के नाम ज्यादा जानते हैं ना दैट इज अनदर थिंग तो इसमें बॉटेनिकल नेम्स वगैरह सब आएंगे तो यू नीड टू प्रैक्टिस ओके एक ऐसा टाइम तक प्रैक्टिस करना है कि कल मैं तेरा नाम पूछे तो यू शुड बी कंफ्यूज क्या बोल रहे राइट ओके सो लेट्स बिगिन विद किंगडम प्लांट ठीक है सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स बता विच आर कॉमन टू ऑल द प्लांट्स फोटोसिंथिस For food formation, ne food manufacture, ya food production. Okay, food ka formation ne hota. That's a better word, right? So this is something you need to keep practicing. Kono sa word bolna hai, hai na? Okay. So they carry out photosynthesis, or you can say plants are autotrophs. They can prepare their own food. They do not depend upon others for their nutrition. but is it applicable for all the plants no no venus like that nahi karta na hmm. so us category ke plants ko kya bolte hain venus fly trap picture plant sun dew plant wo log kya karte hain दोनों करते हैं एक तरफ वेज खाना खाएंगे दूसरी तरफ नॉन वेज खाना खाएंगे ठीक है तो सब सबसे पहला आएगा व्हेन यू टॉक अबाउट प्लांट्स ऑल ऑफ देम आर इन मोबाइल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मोबाइल एनिमल्स को बोलते हैं मोबाइल क्रीचर्स प्लांट्स आर इन मोबाइल क्रीचर्स मूवमेंट कर सकते हैं मूवमेंट कर सकते हैं बट लोकोमोशन नहीं कर सकते मोशन नहीं कर सकते यस ओके दे कैन शो मूवमेंट बट दे डू नॉट शो लोकोमोशन इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं ओके दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ऑन देयर ओन 
ओके पानी में फ्री फ्लोटिंग वाले प्लांट्स रहते हैं बट वो खुद से नहीं होते पानी की वजह से फ्लोट अदरवाइज दे आर ऑल फिक्स टू सम प्लेस दैट इज वन यूनिक पॉइंट राइट एंड दैट इज द रीजन बिकॉज दे आर टोटली इन मोबाइल वेर एवर दे स्टार्ट ग्रोइंग दैट इज वेयर दे हैव टू स्पेंड देर एंटायर लाइफ उनके लिए ऑप्शन नहीं है है ना कि ग्रो होना शुरू हो गया देख लिया आसपास ठीक नहीं लग रहा तो बोले नहीं चल यहाँ से निकलते कहीं और खेलते इट इज नॉट हैपनिंग विथ प्लान एनिमल्स में दे कैन शो दे माइग्रेट टू समर प्लेसेस है ना तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि प्लांट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाते हैं दैट दे कैन नॉट चेंज देयर लोकेशन एंड दैट्स द रीजन दे शो वेरी गुड एडेप्टेशन कि जहां है वही रहकर उनको एडेप्ट करना एनवायरमेंटल फैक्टर्स से करेक्ट देन सेकेंडली एज आई सेड दे आर ऑल फोटो ऑटोट्रॉफिक दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस फॉर प्रिपेयरिंग देर ओन फूड बट सम ऑफ देम आर जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे होते हैं उनको बोलते हैंवी ऑटोट्रॉफिक कि वो ऑटोट्रॉफिक भी है एंड हेटेरोट्रॉफिक भी होते दोनों होते बट स्टिल इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू इन सबको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे आर दंस हु आर प्रिपेयरिंग द फूड फॉर द एंटायर फूड चेन टेरेस्ट्रल एंड ऑक्वेटिक इको सिस्टम किसी में भी देख लो प्रोड्यूसर्स आर दंस विच आर प्लांट एंड दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑलवेज राइट सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इसी के वजह से इट्स लाइक Keeping aside the insectivorous ones, your plants normally photosynthesis करते हैं. That's the only process in the entire earth because of which there is oxygen that is released into the atmosphere. Yes. Photosynthesis अपना अलग से lesson है. We will see that also. Okay. So when the reaction of photosynthesis takes place, oxygen is given out as a byproduct. Mm. And पूरे earth में दूसरा कोई process नहीं है जिसमें oxygen release होता है. The other process is respiration. Respiration में oxygen use करते हैं carbon dioxide is given out. So that is an oxygen consuming process. Uh, but sir, uh, night में plants carbon dioxide release. नहीं 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 वो भी एक वैसा नहीं है जैसा बोलते हैं. There is some clarity on that. I will come to that. Okay, photosynthesis lesson आएगा that time I will tell you. But basically ऐसा है कि the stomata which are there on the aerial parts of the plants jo chote chote pores hote hai na through which the exchange of gases take place uh-huh. okay so those stomata they are closed open during the day and closed at night okay. so night time mein there is no exchange of gases which are taking place and photosynthesis bhi jo hai normally log aisa bol dete hai ki photosynthesis day time mein hota hai raat ko nahi hota hai kabhi even that is incorrect because photosynthesis ke do phases hai एक है लाइट फेस और एक है डार्क फेस तो लाइट फेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम डार्क फेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम तो पूरा टाइम का प्रोसेस है ठीक है बट ओवरऑल इन फोटोसिंथेसिस द फैक्ट इज दैट ऑक्सीजन इज गिवन आउट एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस दैट द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड ऑन दर्थ वरना सोचो अगर ये प्लांट्स नहीं होते तो पूरा इकोसिस्टम कैसे होता होता ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल द प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बाकी सारे कंज्यूमर्स देख लो ऑल द ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ओनली रेस्पिरेशन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू फोटोसिंथेसिस कीमोसिंथेसिस नॉट फोटोसिंथेसिस राइट देर आर सम विच ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस बट वो इतने नंबर में नहीं है जितना प्लांट्स करते तो ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता and that itself becomes a very important reason to tell why should we should not cut plants deforestation kyun nahi karna hai and you are seeing what is happening to the environment these days abhi aaj ke hi times of india mein dekha maine hindustan times dekha maine aaj ka you see world ke paanch chhe countries mein forest fire ho raha hai ha aur ek country mein hua hai maine bhi dekha israel mein ha wo ke ha israel more ko अभी जस्ट कुछ मिनट पहले स्पीकिंग टू माय डैड अबाउट दिस कि इतना फॉरेस्ट फायर चल रहा है कैलिफोर्निया इज लाइक बर्निंग लाइक एनीथिंग है ना सो इट्स लाइक सो मेनी प्लांट्स आर गेटिंग डाइड बिकॉज ऑफ दैट सो दैट इज समथिंग रियली टेरिबल दैट इज गोइंग टू हैपन एनवायरमेंट पे डायरेक्ट असर पड़ेगा इसका है ना देन प्लांट्स व्हेन यू से सी प्लांट्स जब हम बोलते हैं तो इट्स अ ह्यूज वर्ड 
because under plants there are many categories that is what we are going to see the classification but all types of plants considered they are distributed in every part of the world in every habitat you will find them in the deep oceans you will find them in the seas the rivers lakes ponds streams waterfalls everywhere har tarah ka aquatic system koi gutter ka dakkan bhi khol ke dekho to koi na koi plant mil jayega okay and plants are also found in moist soil ya jaise is mausam mein gile deewar hote hain tree trunks hote hain uske upar bhi mil jayega hai na patthar wagaire pe grow hote hain algae right no very good and plants are also found in the desert regions plants are also found in the marshy swamps plants are also found in of course tropical forest temperate regions the polar regions snow clad mountains so everywhere they are distributed in the world so if you think from the evolution point of view ye sabse pehle jab life earth mein start hua so the life began in the form of kingdom monera first archi bacteria wagaire wahan se shuru hua and then evolution took place further giving rise to protista protista me then there was a the diversity plant into three plants like an animal like yes correct so you remember plant like protist diatoms humne dekha tha ha na animal like protist so protozoa golden algae hota hai na correct yes very good okay and fungi like protist jisme humne dekha tha i think yeast yeast hai na तो लाइक दैट द डाइवर्सिटी टू प्लेस फिर उसमें जो प्लांट लाइक वाले में स्टार्ट हुआ दे फर्दर रिवॉल्व टू गिव राइज टू एंटायर डाइवर्सिटी सो द प्लांट वर्ल्ड इज वेरी बिग जस्ट लाइक अवर एनिमल वर्ल्ड सो यू कैन इमेजिन कि कभी अगर ऐसा पॉसिबल हुआ प्रैक्टिकली इफ वी कैन गेट इन टू सम मशीन और समथिंग एंड टाइम में पीछे चले गए एंड इफ यू सी हाउ द इवोल्यूशन इज टेकन प्लेस इट विल बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑल्सो है ना तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं ना उसमें इतना सारा फजल अभी भी है बिकॉज वी डोंट हैव द एविडेंस फॉर इट तो अचानक से अर्थ में कहीं पे कोई फॉसिल डिस्कवर हो गया वी विल स्टडी अबाउट दैट सो वी विल प्लेस दैट इन सम पोजिशन की ओके दिस फॉसिल वॉज ऑफ अ ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट और जिम्नोस्कॉम एंड देन द स्टोरी गेट्स इन ओवर तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाते हैं उसके पार्ट्स उसका फंक्शनिंग वगैरह स्टडी करके कि कैसे इवोल्यूशन हुआ okay so we'll see that now then the cells of the plants characteristically contain a cell wall animal cells mein ye nahi hote animal cells do not have a cell wall they only have a plasma membrane okay plant cells mein there is a cell wall along with that there is a plasma membrane also okay the cell organization lesson hai there we'll see that in detail but cell wall chemically consists of cellulose and hemicellulose the most common component in the cell wall is cellulose okay wo hota hai iske cell wall mein right then what is the role of a cell wall kya function hai cell wall ka hmm to protect the inside correct when it is a wall it is for protection correct and secondly it is freely permeable kisi bhi substance ko andar aana jana kar allow kar sir animals mein kyun nahi diya cell wall see animal cells mein itna rigidity nahi chahiye jitna plant cells ko chahiye they are attached to the substratum and they are fixed at one place so there is a high chance that they will come across lot of physical action as compared to animals right so isliye during evolution nature decided प्लांट्स के लिए रखते हैं एनिमल्स के लिए नहीं चाहिए तो हर चीज के पीछे एक प्लानिंग होती है राइट एंड दैट्स हाउ सी एनिमल सेल्स में भी अगर सेल वॉल रख देते हो तो ऐसे कोई नुकसान नहीं होता बट इट वुड हैव एन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ऑल्सो एवोल्यूशन जो होता है ना ये थर्मोडाइनमिक्स का रूल फॉलो करते हैं कि जहां अननेसेसरी एनर्जी नहीं चाहिए वहां हम स्पेंड करो इसलिए इनसाइड द सेल आल्सो इफ यू कंपेयर बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एनिमल सेल्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स बिकॉज एनिमल सेल्स में रेस्पिरेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल तो हर चीज का एक एक माइन्यूट प्लानिंग है ओके दैट इज अ पॉइंट एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड रिजर्व फूड मटेरियल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 
विजो फूड मटेरियल क्या होता है जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको रिजर्व करके रखना यस ओके के लाइक व्हेन एवर द प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस तो समटाइम्स देयर इज सम एक्स्ट्रा फूड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड तो उसको वेस्ट मैटर बोल के बाहर फेंक नहीं सकते है ना जब हम लोग खाना खाते हैं वी डोंट मेजर ना डू यू कीप अ मेजरिंग सिलेंडर और अ बीकर विद यू व्हाइल ईटिंग कि इतना एमएल पानी पिया <laughs> इतना ग्राम या वेइंग बैलेंस रख के खाते हैं कि इतना ग्राम मैंने प्रोटीन ले लिया आधा ग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए ऑफ कोर्स नॉट व्हेन यू आर ईटिंग यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग यू जस्ट फोकस ऑन योर ईटिंग उसके बाद द बॉडी हैज टू टेक केयर व्हाट एवर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर उसको कैसे बैलेंस करना है सेम थिंग इज फॉर द प्लांट्स राइट इन द फ्यूचर फॉर एग्जांपल आफ्टर यू फिनिश योर स्टडीज एंड ऑल व्हेन यू विल गो फॉर अ जॉब ओके तो बेस्ड ऑन द कंपनी बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन यू विल गेट सम सैलरी तो सपोज उस टाइम पे एवरी मंथ फॉर योर ओन एक्सपेंसेस यू मे रिक्वायर से फिफ्टी थाउजेंड रुपीज बट अच्छा पॉइंट लिख के अच्छे कंपनी में मिल गया एंड यू आर गेटिंग कंपनी इज ऑफरिंग यू से एटी थाउजेंड एवरी मंथ तो विल यू टेल द कंपनी की आई वॉन्ट ओनली फिफ्टी थाउजेंड फॉर माई रिक्वायरमेंट नहीं ना नो नॉर्मल पर्सन विल डू दैट है ना इनफैक्ट एटी की जगह लोग और बार्गेनिंग करेंगे नहीं मुझे तो वन लैक चाहिए ओके बट स्टिल यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा so that extra amount which you get every month what will you do with that a bank me yes you will save it usko save karke rakhenge hai na abhi save karne ke liye usko en cash karke cash apne ghar pe rakhenge kya nahi why extra 30000 kharcha ho jayega hmm usko bolte hai soluble form na chahte hue bhi samne dikh raha hai to kharch kar lo correct plant cells bhi wahi karte hain ki extra hai glucose hai तो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं रखेंगे बिकॉज वो सल्यूबल है गेटिंग इट बिकॉज इट इज सल्यूबल तो वॉट विल हैपन इवन इफ द प्लांट्स डजेंट वॉन्ट इट दैट ग्लूकोज विल बी यूज अप इन रेस्पिरेशन एंड दैट विल बिकम अ वेस्टेज तो इसलिए प्लांट्स उसको क्या करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पैसे को क्या करते हैं किस फॉर्म में सेव करते हैं बैंक में यस यू पुट दैट इन योर अकाउंट या फिर एफ डी बना के रखते हैं म्यूचुअल फंड या सम पॉलिसी और समथिंग लाइक दैट तो वो क्या हो गया इन सोल्यूबल फॉर्म इट इज योर मनी बट नॉट अवेलेबल टू यू इमीजिएटली यू विल गेट इट ओनली वेन द राइट टाइम कम्स और इफ एट ऑल देर इज एन इच अम एमरजेंसी और समथिंग तो प्लान सेल्स भी वही करते हैं नॉट ओनली प्लान सेल्स एनी लिविंग सेल इन फैक्ट ओके उसको बोलते हैं रिजर्व फूड मटेरियल इसलिए उसको इन सोल्यूबल फॉर्म दैट इज स्टार्च में कन्वर्ट करके सेल में रखते हैं स्टार्च जो है वो इन सोल्यूबल तो इट वॉन्ट बी यूज विदाउट नेसेसरी जब भी यूज करना होगा तो स्टार्च विल बी ब्रोकन डाउन बैक टू ग्लूकोज एंड देन इट विल बी यूज इन रेस्पिरेशन ठीक है तो इट इज लाइक यू आर कंजर्विंग दैट एनर्जी बट ये पॉइंट याद रखना है कि प्लांट्स के सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं स्टार्च ठीक है एज फार एज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कंसर्न इट इज अनलिमिटेड ग्रोथ एनिमल्स में होता है लिमिटेड ग्रोथ ओके कंसिडरिंग ह्यूमन बींग्स वी ग्रो अप टू अटन एज इन लाइफ उसके बाद फिजिकल ग्रोथ स्लोज डाउन आफ्टर द एज ऑफ से एटीन ट्वेंटी और समथिंग द ग्रोथ नॉर्मली स्लोज डाउन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता दे की फॉन ग्रो टिल द एंड ऑफ द लाइफ Physically भी. Physically. But uh, trees होते हैं. वो तो एक limit तक की height में होते हैं ना. Continuously थोड़ी grow. कौन सा? Banyan tree. Banyan tree में नए नए branches आते रहते हैं ना. That is also grow. It's not only about the height. है ना? They keep on producing new branches. वो hanging roots भी produce करेंगे. वो जमीन को लगेंगे और और एक ब्रांच तैयार हो जाएगा दैट इज आल्सो ग्रोथ सो न्यू ब्रांचेस कमिंग अप न्यू लीव्स कमिंग अप दैट इज आल्सो फिजिकल ग्रोथ बट हमारा ऐसा नहीं होता ना कि जैसे जैसे एज बढ़ेगा और दो हाथ निकल आए और दो पैर निकल आए दैट डजंट हैपन विद अस गेटिंग इट एनिमल्स में इट इज लिमिटेड ग्रोथ प्लांट्स में इट इज अनलिमिटेड ग्रोथ देयर ग्रोथ स्टॉप्स ओनली व्हेन देयर लाइफ एंड्स इसलिए थिंक अबाउट ट्रीज यूज ट्रीज उसके लकड़ी जब मर जाएंगे प्लांट्स तो उसके लकड़ी को जब काटते हैं 
जितने उसमें ग्रोथ रिंग्स नजर आते हैं उतना वो प्लांट का एज है दैट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसका मतलब हाँ। क्या जब वो मरा तब तक उसका एक एक नया रिंग बन रहा था तो ग्रोथ वॉज है राइट तो देर इज वन ट्री कॉल्ड एज द ब्रिसल कॉन पाइन ओके जो कैलिफोर्निया uh, साइड कहीं पर तो वो ग्रो होते हैं दैट इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट लिविंग प्लांट ऑन दी अर्थ बहुत पुराना है ब्रिसल कॉन पाइन उसका एज अभी अप्रोक्सीमेटली मोर देन फाइव थाउजेंड ईयर्स इमेजिन तो प्लांट्स का लाइफ स्पैन और एनिमल्स का लाइफ स्पैन इनकम्पेरेबल है इस मामले में एनिमल्स का हमने देखा मैक्सिमम से टू हंड्रेड ईयर्स और समथिंग है ना आई एम नॉट टॉकिंग सी सेइंग कि ऑल प्लांट्स लिव टू दैट एज बट प्लांट्स जनरली लिव टू अ लार्ज एज एज कंपेयर टू एनिमल्स अपने ही घर पे अगर हम तुलसी का पौधा लगा देते हैं एंड इफ यू मेंटेन इट प्रॉपरली इट कीप्स ऑन ग्रोइंग ना फॉर सच अ लॉन्ग टाइम है ना कभी कभी अक्रॉस जनरेशन द सेम प्लांट रिमेन्स राइट ट्रीज देखो एक जनरेशन में किसी ने आम का पेड़ लगाया उसके अगले तीन जनरेशन उसमें से आम खाते तो इट इज़ पॉसिबल ओके इवन लेन आई वाज एट ओरिसा फॉर माय पीएचडी वर्क मैं फॉरेस्ट वगैरह में था ना चार पांच महीने तक तो वहां मैंने देखा जंगल के अंदर डेंस फॉरेस्ट में इट वाज इन दिस अक्टूबर ऑगस्ट सेप्टेम्बर मंथ मानसून के टाइम पे द फॉरेस्ट वॉज कम्प्लीटली वेरी लाइव ऐसे टाइम पे मैंने देखा वहां पर स्पेशली जामुन इमली इन सब के पेड़ मैंने देखे एकदम चौड़े चौड़े बिकॉज फॉर माई सैंपल कलेक्शन मुझे वुड निकालना था और उसके mm-hmm. साथ साथ पूरे ट्री का डेटा भी मैंशन करना था तो आई हैड दिस मेजरिंग टेप विथ मी कि जिससे सैंपल ले रहा हूँ उसका मेजरिंग टेप से पूरा ट्रंक का डायमीटर मेजर कर रहा हूँ गर्थ नॉट द डायमीटर डायमीटर बीच से जाएगा ना mm-hmm. तो सरकम फरेंस मेजर करता था तो मुझे अच्छे से याद है जितना सैंपल्स मैंने कलेक्शन किया उसमें से देर वॉज वन इमली टैमरिन ट्री विथ सरकम फरेंस विच आई गॉट वॉज अराउंड सेवन ट्वेंटी सेंटीमीटर मतलब वॉज माई सेल्फ एंड वन ऑफ माई कलीग्स हम लोग दोनों ऐसे टेप पकड़ पकड़ के मेजर करते थे तो नॉर्मली हमें ट्रीज मिलते थे जिसका रेंज होता था से हंड्रेड से टू हंड्रेड के आसपास सेंटीमीटर उतने मैच्योर ट्रीज मिलते थे बट दिस वन आई रिमेम्बर इन इन स्मॉल विलेज एट ओरिसा इसका गर्थ मुझे याद है सेवन ट्वेंटी सेंटीमीटर मतलब मी एंड माई कलीग हैड सरकम फरेंस दैट ट्री एटलीस्ट फाइव टाइम्स तब जाके पूरा मेजर कर कि मैंने एक जगह ट्री के सामने खड़ा रहा टेप पकड़ा उसके दूसरे एंड पे माई कलीग वो स्टैंडिंग फिर बोला इधर पकड़ ये पॉइंट नोट कर फिर अनदर सर्कल ऐसे करते करते फाइव टाइम्स आई केम बैक टू द ऑरिजिनल ट्रीज दैट वॉज सो यूज तो ऐसे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं दे कैन ग्रो फॉर वेरी लॉन्ग ओके सो लाइफ स्पैन एंड ग्रोथ इज वेरी गुड इन केस ऑफ प्लांट्स एंड स्पेशली इनमें देखने को मिलता है इन द केस ऑफ जिम्नोस्पॉन्स एंड मेनी डाइकोटिलिडोन ट्रीज इन दोनों ग्रुप्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा ओके सो प्लांट वंडर्स आर लाइक एक्सट्रीमली अमेजिंग लेट सी द कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझा प्लांट्स का ओके सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल क्लासिफिकेशन डायरेक्टली वी विल कम टू दैट ठीक है सो टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लांट टे okay the broad classification is like this i think the same flow chart is given in your textbook right ha so we copy paste kiya <laughs> okay so kingdom plantae divided broadly into two groups ek hai cryptogams other one is phanerogams okay actually the words are cryptogamia and phanerogamia aise bolte hain okay uh, crypto Uh, दोनों में जो कॉमन लेटर आता है वो है गैम्स या गैमिया गैमिया का मतलब है मैरिज ओके नाउ इट इज नॉट अबाउट मैरिज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट यू कैन थिंक अबाउट इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड मैरिज का मतलब है फ्यूजन ऑफ द गैमिट्स फर्टिलाइजेशन अल्टीमेटली वही मेन एम है ना ओके ओके अबाउट द प्लांट्स आई एम टॉकिंग तो गैमिया का मतलब है मैरिज ठीक है तो यहाँ पे क्या है क्रिप्टोगेम्स एंड फैनेरोगेम क्रिप्टोस का मतलब है हिडन फैनेरोस का मतलब है एक्सपोज्ड 
Okay. So the gametes or the reproductive organs are hidden. Here the reproductive organs are exposed. That's the broad difference. I'll show you the differences between these two now. Under cryptogams, there are two broad groups. Some of them are non-vascular, which are the primitive plants. And then there is a group of vascular plants. Non-vascular and vascular depends upon the presence or the absence of conducting tissue. You have heard about xylem and phloem? So now, you are muted. प्लांट्स में जो होते हैं वॉटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स इज दैट कंडक्टिंग टिश्यू and phloem is another conducting tissue which transports Opposite. the food which is produced in the leaves to every part of the plant so these are two tissues ke naam hai ab ye dono tissues kya kar rahe conduction ki inside the plant things are transported unko bolte hain vascular tissue okay so jo non vascular plants hai they do not have this xylem and phloem ओके वेस्क्यूलर प्लांट्स दे हैव जैलम एंड फ्लोइ तो थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा आर नॉन वेस्क्यूलर टेरिडोफाइटा ऑनवर्ड्स ऑल ऑफ देम आर वेस्क्यूलर एंड बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट इज क्लासिफिकेशन दैट वी टॉक अबाउट इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन इटसेल्फ कि जो लेफ्ट साइड में आते हैं वो प्रिमेटिव ग्रुप्स हैं एंड जैसे जैसे आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन में तो वी गो टू द एडवांस वंस इसलिए एनिमल किंगडम में भी वे स्टार्टेड फ्रॉम पोरीफेर एंडेड एट मैमेलिया सो दैट्स हाउ द इवोल्यूशन प्रोसेस तो क्लासिफिकेशन भी उसी हिसाब से बनाते हैं ओके सो अंडर नॉन वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स वी हैव टू ग्रुप्स दैट इज थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा ओके वेस्क्यूलर प्लांट्स में वन ग्रुप दैट इज टेरिडोफाइटा एनेरोगेम्स में वेस्क्यूलर प्लांट्स में दो ग्रुप्स gymnosperms and angiosperms they are actually known as gymnospermae and angiospermae aise bolte hain okay under angiospermae there are two classes dicotyledony monocotyledony this is the small classification <laughs> okay we have to see each group one by one actually it is small because iske andar bahut groups hain But you don't have to study all of them, okay? Because twelfth me plant classification nahi. This is after twelfth. If you take a botany as a subject, then you will get this, okay? But abhi ke liye itna hi achhe se samajh. This basic is very very important. ठीक है? Okay. So before we go into the actual classification, take a look at the broad differences between cryptogams and phanerogams. ओके जो किंगडम प्लांटे के दो मेन ग्रुप्स है ठीक है तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हो गए मेनली फर्स्टली क्रिप्टोगेम्स को बोलते हैं लोअर प्लांट्स आल्सो कॉल्ड एज द लेस इवॉल्ड और द प्रिमेटिव प्लांट्स तो प्लांट्स का जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो द फर्स्ट ग्रुप दैट केम वर द क्रिप्टोगेम्स ओके एंड फाइनरोगेम्स को बोलते हैं हायर प्लांट्स या मोर इवॉल्ड या एडवांस्ड प्लांट the so evolution may they are more advanced so you'll see the same in the features of these groups also okay next in case of cryptogam see normally jab hum plants karke bolte hain as a layman hum log imagine karte hain ki usme flowers honge fruits banega seeds honge hai na but not all plants do that cryptogams mein dekhna no production of फ्लावर्स फ्रूट्स और सीड्स किसी में भी फ्लावर फ्रूट सीड कुछ नहीं बनते देर रिप्रोडक्शन इज बाय वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्स ओके सम ऑफ देम आर हेप्लॉइड स्पोर्स सम ऑफ देम आर डिप्लॉइड स्पोर्स बट उनका समथिंग कॉल्ड लाइफ साइकिल 
gets completed by spore production. There is sexual reproduction also. Gamete formation hota hai, but gamete ke baad jo zygote banega, zygote mein se fir se sporophyte banega. And the sporophyte will again produce spores. So there mainly production, reproduction is by spores, but no flowers, fruits or seeds. But phanerogams, mein, when you talk about gymnosperms and angiosperms, they all are seed producing plants. Flowers sub many of them, fruits sub many of them, but seed producing plants. This is called the spermatophytes. Now, we have thalophyta, bryophyta, and words. We have spermatophyta. So, this word is called phyta, which is very common. Phyta is called plants. So when you say spermatophyta, okay, sperma means seed, phyta means plants. So because they are seed producing plants, it's known for spermatophytes. Okay, then uh, cryptogam, just when I starting about that, reproductive organs in them are hidden, thallus ke andar hoga, like it won't be directly visible with a naked eye, easily. Okay, they are small in size. Phanerogams, where reproductive organs are, Exposed. So in the case of gymnosperms, uh, gymnosperms may cones of them, and geosperms may flowers of them. So in, on the plant, you can actually see them. Okay. Then uh, under cryptogams, there are thallophytes, bryophytes, and pteridophytes. You three groups over here. Phanerogams may gymnosperms and angiosperms. And you can also include that point saying that cryptogams may there are non-vascular as well as vascular plants, but under phanerogams, all of them are only vascular. This may non-vascular Okay. Examples you can tell, just say algae, mosses, ferns, these are groups. This is not name of a plant, they are groups. They come under this category. Phanerogam may pine tree, mango tree, hajaro examples. Okay, so like that, you can mention differences between cryptogams and anagrams. Broad idea is clear between them. Uh -huh. The main point is second one. Second and third uh -huh. one. Okay, in this case, we'll understand the further part. Okay, so let's talk about cryptogams first. Okay, now under this moment. Lagao to handi nai lagao to garmi. Okay, so under cryptogams, okay, uske under jo teen divisions aate thalophyta, bryophyta, pteridophyta. Okay, so here the word is thalophyta, and as I said, phyta means plants. Thalo ka matlab hai thallus. This is you know what is a thallus? No. Okay. Um, in this season, now it is the peak of the monsoon going on. So no. on the wet walls, yeah, the rocks, in the green, green color, as you can see in the photograph also over here. No. They, are, they are the full body of the plant. Okay. So, it is like he, the plant is just a thin, flat structure like this. Okay. And it directly present as substratum. That means it's just a flat, leafy structure directly attached to the substratum. Okay. It has small, small root-like structures which are called Rhizoids. Correct. Okay. They are called rhizoids. Very good. Ninth standard, yeah, they are baby. Many you? Very good, very good. Okay, so they are called rhizoids. They are the ones which hold the plant to the substratum. Okay. Now this plant is just this much. His height ne kuch nahi. It is not differentiated into stem, leaves, branches, or something. Okay. So, this ko zameen ke andar se jo pani vagre absorb karna hai, wo sirf yahi tak pochana hai. Iske upar kahi jana hi nahi hai. It's like you are staying on the ground floor of a building. 
So do you need a staircase or a lift? समझ रहे हैं? तो यहाँ पे staircase से lift जो है वो क्या है? Conducting tissue, xylem और phloem. ये plants से और ground floor पे लगा हुआ है, तो xylem phloem की जरूरत ही नहीं. Getting it? That is why these plants do not have conducting tissue. Okay, जैसे-जैसे evolution होगा, you will see the pteridophyta onwards. Plants का height बढ़ गया. There is a proper stem having branches on which there are leaves. So, मतलब जमीन के अंदर से पानी absorb करके ऊपर leaves तक पहुँचाने. So then the need for conducting tissue arises. It's like if you are saying, which floor do you say? Second. अरे वाह मैं भी second. So if you want to come from below, you need to use the staircase. Right? So you need the xylem. ऊपर आने के लिए xylem, नीचे जाने के लिए phloem. Simple. <laughs> okay, ऐसे याद रखना है। So these plants, their body is just like a thallus, a flat dorsiventral leaf-like structure directly attached to the substratum. इसलिए इस पूरे ग्रुप को ही नाम दे दिया थैलोफाइटा। Okay, this group is simply called thallophyte. Plants having the body of a thallus. So under this division thallophyta, there is only one group called the algae. We call them algae. So these two pictures which you are seeing, they are of algae. You will see the examples also or see the characteristics. Okay. So they are all mostly aquatic. Very few are epiphytic. Aquatic, you know, pani merate. So they can be either fresh water or marine, any kind of water. This is a very broad dispersion. Okay, epiphytic का मतलब क्या होगा? Phyta means plant again. Epiphytic मतलब पत्थर वो सब के ऊपर? हाँ नहीं नहीं तो phyta मतलब plant. हाँ. Epi मतलब अबाव. Okay plants. मतलब one plant growing above another plant. Okay, so one plant on the trunk, on the branches, on the branches, on the other algae grow. Okay, but at the same time, epiphytes, which are not parasites. That is again very important. See, parasites also grow on other plants or animals. But then, they cause damage to the host. बिकॉज़ वो होस्ट का न्यूट्रिशन वगैरह उठा लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। एपिफाइट्स जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते। They just grow on the top of other plants, but they carry out their own work. That's the difference between epiphyte and parasite. So in the case of algae, majority of them are aquatic, very few are epiphytes. Okay, then. Some are also symbiotic. Symbiotic ka matlab hai. You know what is symbiotic? Those species which are together. Or then? Ek dusre ke upar dependent matlab sharing. Okay. Aisa lag raha hai koi filmi kani suna bhi. Yeah. See, two or two species of different groups, they are staying together and they are helping each other out by their own expertise. Okay, so dono saath mein rehte hain, ek dusre ki madad karte hain. And jose har movie ka ending hote hain, and they live happily ever after. Okay, so yaha par bhi aisi hai. Okay, symbiotic mein algae aate hain, the example hai, something called zoo xanthale. Pronounce karo. Zoo xanthale. Hmm. ये जो algae है ना, ये रहते हैं corals के अंदर, inside the marine waters. You know corals, animal kingdom में हमने देखा. हाँ. To which phylum? Hmm. Coral. Yes. Coral. 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 
It belongs to the same phylum as that of Hydra, jellyfish, sea anemone. What's that? No, no, no. Tino for a little bit of a phylum. Hardly two, three examples here. Yeah, no. Nidaria. <laughs> ah. Nidaria. Okay. Soft skin soft skin hai, but soft skin but yeah, actually skin karke bhi nahi hua na, ye. <laughs> okay so jo corals hote hai, you have studied na meandrina karke brain coral you remember Haan. okay learn karna hai. examples ka alag se test lunga main. systematics animalia and plantae teeno mila kar pure examples ka bhandar maza aayega <laughs> okay so this one, zooxanthellae, this is an algae which is found inside the corals. Mm -hmm. Corals are animals, they rainforest of the sea. Mm -hmm. Okay, so us, many of the corals, they harbor the zooxanthellae algae inside. So these algae are they do the photosynthesis and all, they provide food for the corals also. And the corals in return is providing this algae some place to live. So it's a symbiotic association. So, abhi jo marine waters mein, because of human activity, jo itna pollution bad rahe, chemicals wagare dal rahe, fishing karne ke liye poison wagare dal rahe, bhot kuch kar rahe. Many fishermen they actually blast dynamite also in the water bodies to catch the fishes. Okay, wo dynamite explode karenge pani mein, and because of that, jo uh, corals ke beech beech mein machli rehte na, wo ekdam aise shock ho jayenge dynamite ke wajis. So, fishermen find it easy to catch them. But in that process, what is happening to these corals and the zooxanthellae? Unka ho hai bleaching. They are losing their colors. Okay, so this symbiotic association, we have to corals agar damage ho gaya, so this algae can also get endangered. Nature mein species are always interdependent, directly or indirectly. Okay, so algae mein there are symbiotic forms also. And aquatic ones can be either freshwater or marine alag -alag types of the, because algae, as I said, it's a very big group. So, kuch freshwater hai, kuch marine hai. Okay. Then some are also epizoic. Okay. Epizoic ka matlab hai, they grow as non-parasites on the exterior of other living organism. Matlab plants ke upar grow ho to epiphytes. Dusre animals ke shalir pe ho to epizoic. You remember the slowest land creature I have told animals? Slowest snail. No, no. Mammal. Slowest land mammal. Slowest. Pade ke upar rehte hain. Hafte mein ek din niche aate hain. You remember them? Ah, wo, wo. I think you have. Which one? Ah, which one? Well. Uh, Ekdam aisa dull. Dull bandar jasa thoda dikta hai. Pura hai par par hai. Correct. Kun sa animal tha wo? Haan, uske upar bhi algae grow hai. Yes, uh, exactly. Uh, wo itna slow hai, uske sharir ke upar like an algae sab grow ho jata. Haan. And it doesn't bother. Haan. <laughs> so, wo epizoic ho gaya example. Because wo non-parasites. Haan. They're not causing harm to these animals. <laughs> okay. Like that, you can always correlate. Hai na? Then. Uh, coming to the cell wall, in case of algae in general, they contain polysaccharides, okay, just a cellulose, ya kuch variety of proteins. So again, within algae, there are many groups. Algae ka classification kaafi bada hai. Here we are understanding in general about algae, so bohut common points ho gai. Okay, so across all the different genera under algae, it can be cellulose or it can be a variety of proteins or also it can be both. It depends from one species to another. Okay. Then reserve food, starch. Hota hai. Sometimes it's a different forms. Hota hai. Just a red algae, mein, there is something called Floridian starch. Slightly different in chemical composition, but you don't need to go into the details of that. Okay. So it is mainly starch and its other forms. Okay. Then uh, reproduction mein all three methods are there. Vegetative mein just spirochyra mein uh, fragmentation ho jate hain. Simplest method. 
Okay, first sexual reproduction means they will produce different types of spores, vegetative spores. Okay, directly diploid spores, जो कहीं पे germinate हो जाएगा तो neothallus will be formed. Okay, and sexual reproduction में there is a primitive method that means spirogyra, जैसे conjugation हो जाता है, or it can be sometimes of oogamous type also. There will be respective sex organs produced, producing of gametes. Male gametes will travel towards the female gamete. Fertilization followed by zygote formation, and zygote will develop into embryo. Embryo will develop into a sporophyte. Sporophyte will produce the spores. Spores will germinate to give rise to the new thallus. So life cycle will be like this. It depends from one algae to another. Okay, and uh, alternation of generation. We will come to that when we will discuss about bryophytes also. Alternation of generation means in general, in case of plants. ये याद रखना है कि देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ जेनरेशन एक होता है हेप्लॉइड जेनरेशन एंड दूसरा है डिप्लॉइड जेनरेशन हेप्लॉइड जेनरेशन इज आल्सो कॉल्ड द गैमेटोफाइटिक जेनरेशन ओके इन विच द गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं द स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस एंड कंटेन्स द गैमेट्स इन उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट्स और गैमेट्स किसमें बनते हैं इन द सेक्स ऑर्गन्स तो दैट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इन विच द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच प्रोड्यूस इन विच आर प्रोड्यूस रेस्पेक्टिव गैमेट्स उसको गैमेटोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं दूसरा है स्पोरोफाइटिक जनरेशन द डिप्लॉइड वन ओके तो स्पोरोफाइट में सब डिप्लॉइड रहेगा और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा गैमेटोफाइटिक जो है दैट इज अ सेक्शुअल पार्ट स्पोरोफाइट इज असेक्शुअल पार्ट तो किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में देखना देर विल बी वन स्पोरोफाइटिक जनरेशन फॉलोड बाय वन गैमेटोफाइटिक जनरेशन अगेन स्पोरोफाइट अगेन गैमेटोफाइट इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट अल्टरनेट्स विथ ईच अदर इन द एंटायर लाइफ साइकिल दैट इज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ हेलोफाइट ठीक है and then classification for algae is basically based on the various colors ye sabse interesting part hai because algae mein there is a huge variety or diversity in the different types of pigments which are produced colors jo bhi hote biological world mein wo pigments ke wajah se hote theek hai so let's take a look at that general characters samjha algae ka ha okay so range of thallus dekhna pehle कि कितने अलग अलग टाइप के थैलस इन एलगे स्पेशली ये होता है ग्रीन एलगे में ओके okay, ये देखो दिस इज यूनिसेल्यूलर नॉन मोटाइल कि देर आर सम एलगे विच आर यूनिसेल्यूलर आल्सो ओके बट दे आर नॉन मोटाइल मतलब दे कैन नॉट मूव ऑन देर ओन ठीक है एक्सेप्शन है इसका एग्जांपल है क्लोरेला बोल यूनिसेल्यूलर नॉन मोटल यू कैन सी ऑल दिस इंडिविजुअल सेल्स दे आर डिफरेंट डिफरेंट एलगी एक एक इंडिविजुअल है बट दे लिव इन अ ग्रुप कॉलोनी में ओके सिमिलरली समटाइम्स देयर कैन बी यूनिसेल्यूलर मोटाइल वंस तो लोकोमोशन वाला जो पॉइंट हमने बोला था उसमें ये एक्सेप्शन हो सकता है यूनिसेल्यूलर मोटाइल कैन यू सी द स्मॉल फ्लैजेला लाइक दो शेंडिया से निकला हुआ okay, वो फ्लैजेला है उसका उसके थ्रू वो मूव करते हैं एक्वेटिक एनवायरमेंट में इसका एग्जांपल हो गया क्लामाइडोमोनास बोलो क्लामाइडोमोनास हम्म वेरी गुड ओके अच्छा जल्दी प्रोनाउंस कर लेती है बिकॉज नॉर्मली आई फाइंड स्टूडेंट्स हैविंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन गुड अब ये देखना फिलामेंटस टाइप फिलामेंटस मतलब सिंपली ऐसे लंबे लंबे धागे जैसे रहेंगे स्ट्रैंड्स उसको फिलामेंट बोलते हैं एंड फिलामेंट्स में दे कैन बी ऑल अनब्रांच्ड एक एक सिंगल सिंगल फिलामेंट उसका ब्रांचेस नहीं होंगे तो उसमें एग्जांपल आएगा स्पाइरो गायरा स्पाइरो गायरा ओके स्पाइरो वर्ड आया है स्पाइरल मतलब ऐसे स्प्रिंग जैसे गायरा का मतलब है क्लोरोप्लास्ट तो इनसाइड दिस कैन यू सी द ग्रीन कलर्ड क्लोरोप्लास्ट ऐसे स्प्रिंग की तरह देखना इसलिए इसका नाम है स्पाइरोप्लास्ट 
तो नाम भी रखा है तो देर इज सम मीनिंग बिहाइंड दैट राइट देन यहाँ पहला वाला था फिलामेंटस अनब्रांच नाउ दिस इज फिलामेंटस ब्रांच कि देर विल बी स्ट्रैंड बट इट विल बी ब्रांचिंग तो उसमें एग्जाम्पल आएगा ये पता कैसा प्रोनाउंस करेगी बोल थोड़ा नजदीक है कैरा हाँ बिकॉज नॉर्मली जब मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूँ तो चारा बोल देते हैं सिंपलेस्ट प्लांट टिश्यू फॉर स्टोरेज इसका प्रोनाउंसिएशन कर इट इज अलवा एच अगर होता तो हलवा बन जाता था ओके बट दिस इज अलवा ठीक है ऐसे भी अलगे होते हैं तो एक और एग्जांपल दो लार्ज एंड मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स के मतलब दे थैलोफाइटा है बट थैलोस ही इतना बड़ा है ऐसा लगेगा कि इसके अंदर स्टेम और लीफ जैसा स्ट्रक्चर है बट दे आर नॉट द ट्रू स्टेम और द ट्रू लीफ देर इज नो एस्कुलर टिश्यू इन इट ओके okay, तो उसको लार्ज एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स बोलेंगे इसका एग्जांपल होगा सैरगासम बोल सैरगासम ठीक है तो एज यू कैन सी इन दिस सिक्स पिक्चर्स की यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक से लेकर लार्ज माइक्रोस्कोपिक तक एलगे में काफी डाइवर्सिटी है दैट इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ थैलस ये तो बहुत सिलेक्टेड एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ इसे बहुत है ओके okay, सबका एक एक एग्जाम्पल ही मैंने बताया बिकॉज फॉर योर लेवल इट इज फाइन बिकॉज ये अभी शुरुआत है सिर्फ एलगे में पूरा किंगडम प्लांटे देखना है राइट टू अंडरस्टूड दिस रेंज ऑफ थैलस ओके सिमिलरली नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन एक्चुअल क्लासिफिकेशन ठीक है एलगे का अब एलगे का जो सिर्फ स्पेशली स्टडी करते हैं ना उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी ओके ये वर्ड बराबर से याद रख फाइको मतलब एलगे आई हेव सीन स्टूडेंट्स राइटिंग साइकोलॉजी ओवर यू ओके okay, या तो फेकोलॉजी भी लिख ओके इट इज फाइकोलॉजी फाइको मतलब एलगे ठीक है तो एलगे का क्लासिफिकेशन कैसा है जैसे अभी बताया पॉइंट्स में इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट कलर्स ओके तो व्हेन यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एलगे ब्रॉडली देर आर थ्री टाइप्स ओके फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्लोरोफाइसी बोल ओके तो व्हेनेवर यू से द वर्ड क्लोरो क्या कलर हो सकते हैं ग्रीन वेरी गुड इनको बोलते हैं ग्रीन एलगे ओके सिमिलरली सेकंड वन इज कॉल्ड ये प्रोनाउंस कर वेरी गुड नाइस तो ये हो गया ब्राउन एलगे ओके And third one is बोल रोडो फाइसी वेरी गुड रोडो फाइसी वेरी गुड ऐसा लग रहा है एकदम एक्सपर्ट बॉटनिस्ट के मुंह से सुन रहा हूँ दिस आर रेड एलगे ओके गोल्डन एलगे भी होता है ना गोल्डन एलगे वगैरह एक्चुअली देखा जाए तो प्लांट्स में नहीं आते दे आर प्रोटीस चाहिए रिमेम्बर हाँ राइट ऐसे येलो एलगे भी होते हैं ओके ब्लू ग्रीन एलगे भी होते हैं उनको साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं वो मोनेरा में आते हैं है ना सो ये तीन मेन कलर्स जो प्रॉपर ट्रू एलगे ठीक है दैट इज ग्रीन ब्राउन एंड रेड बट ओवरऑल व्हेन एनीबडी स्टडीज अबाउट एलगे इन डिटेल उनको बोलते हैं फाइकोलॉजी तो इफ पीपल There are many of my colleagues are there. मतलब जो algae में काफी expert है, okay? And algae mainly are found in the water bodies. So whenever they go for this field visits and all, तो पानी में से बहुत सारे algae का collection करते हैं. And algae का herbarium वगैरह बनाकर preserve करके proper study के साथ पहचानते हैं कि कौन सा genus, कौन सा species, and that kind of identification is done. इसका biodiversity भी बहुत vast है. 
ओके बिकॉज नॉर्मली क्या हो जाता है वेन यू से प्लांट्स नॉर्मली हम सिर्फ फ्लावर्स फ्रूट उसी के हिसाब से इमेजिन करते हैं बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रुप्स है ना बिकॉज ये बहुत छोटे हैं समटाइम्स दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑल्सो तो वी टेन टू नेग्लेक्ट बट इनका भी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके सो फॉर द फर्स्ट वन वी विल सी दैट इज क्लोरोफाइसी ग्रीन है ठीक है तो सबसे पहले क्या बताना है इसके बारे में दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर वंस सम ऑफ देम आर ब्रैकिश वाटर एंड मरीन ब्रैकिश वाटर मतलब क्या हार्ड वाटर कैंट डिनाइ बट ब्रैकिश वाटर मतलब जो स्वैम्पी रीजन या मार्शी रीजन में मिलते हैं ना एस्टोरिन कंडीशन एक्सैक्टली ओके यस यू आर फ्रॉम बेंगाल तो कैसे नहीं पता होगा है ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा दलदल एरिया है राइट वेरी गुड सो मोस्टली ब्रैकिश एंड मरीन ऑल्सो बट मेजोरिटी होते हैं फ्रेश वाटर के ठीक है गुड तो यूनिसेल्यूलर थैलस भी होता है क्लोरेला ओके समटाइम्स दे कैन बी इवन हैविंग अ कोलोनियल थैलस कोलोनियल का मतलब है इंडिविजुअल सेल्स बट दे लिव इन वन कॉलोनी तो उसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स ओके और देर कैन बी फिलामेंटस फॉर्म्स ऑल्सो जैसे हमने देखा स्पाइरो दिस इज क्लोरेला ओके देन दिस वन इज वॉलवॉक्स एकदम ऐसे प्रॉपर डिस्क दिखेगा अभी असी इन दिस अंडर द माइक्रोस्कोप ओके वॉलवॉक्स करके बोलते हैं इसके कॉलोनीज होते हैं ओके एंड वॉलवॉक्स में देखना ध्यान से ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना सेल्स वो इंडिविजुअल वॉलवॉक्स सेल्स है कॉलोनी लगे प्रॉपर स्फेरिकल रहते हैं ये लुक वेरी गुड अंडर द माइक्रोस्कोप ओके इसको सिनोबियम करके बोलते हैं ठीक है एंड फिलेमेंटस फॉर्म यू सी इन स्पायरोस कैन बी ऑफ ऑल टाइप्स अंडर क्लोरोफाइसी ठीक है एंड सेल वॉल में सेल्यूलोस प्रेजेंट है इन ऑल ऑफ देम दैट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द पिगमेंट्स बिकॉज हम लोग एलगे कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं करेक्ट तो ग्रीन एलगे हैं तो अक्रॉस ऑल द प्लांट्स रिमेंबर दिस पॉइंट कि क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है ए दैट इज अ पिगमेंट विच यू विल फाइंड अक्रॉस एवरी प्लांट स्पीशीज बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस उसको एंटेना पिगमेंट करके बोलते हैं फोटोसिंथेसिस में बड़ा रोल है इसलिए एनी प्लांट स्पीशीज यू टेक क्लोरोफिल ए विल बी प्रेजेंट बट क्लोरोफिल के और भी पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल बी सी डी ई देन देर आर अदर्स लाइक कैरोटीनोइड्स जेंथोफिल्स ऐसे अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं वो सब ऑप्शनल है एवरी पिगमेंट मे नॉट बी प्रेजेंट इन एवरी स्पीशीज बट हियर इन क्लोरोफाइसी यू आर गेटिंग क्लोरोफिल ए एंड बी ये दोनों याद रखना है एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट है इन साइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ दीज सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट में इनमें होता है समथिंग कॉल्ड पायरिनोइड्स पायरिनोइड्स आर दो स्ट्रक्चर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विच विल बी कन्वर्टिंग द ग्लूकोज इनटू स्टार्च एंड स्टोरिंग इट ओके तो नॉट नेसेसरी कि एवरी क्लोरोप्लास्ट विल हैव पायरिनोइड्स किसी में नहीं होता हो तो डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही कन्वर्शन हो जाता है ठीक है रिजर्व फूड इज स्टार्च क्लोरोफाइसी में डायरेक्टली स्टार्च ठीक है एंड इट इज ऑल्सो रिच इन प्रोटीन एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो यूज एज फूड कुछ ग्रीन एलगे होते हैं जैसे क्लोरेला विच आर कॉमनली यूज एज अ न्यूट्रास्यूटिकल दे आर हैविंग देर ओन रेस्पेक्टिव न्यूट्रिशनल वैल्यू तो आजकल कैसा हो गया कि इसी एग्रीकल्चर के अंदर एरिया कम पड़ रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं एंड फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी मैन न्यूट्रिशन बढ़ रहे हैं करेक्ट सो देर इज अ न्यू वे इन विच दिस एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट आर ट्राइंग कि सारा जो हम लोग खाना खाते हैं हमेशा जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चरल फील्ड में ही मिले दे कैन बी अदर सोर्सेज ऑल्सो तो उसमें पता चला कि क्लोरेला जैसा ऑर्गेनिज्म में भी अच्छा खासा न्यूट्रिय है 
तो लेबोरेटरी में टेस्टिंग वगैरह करने के बाद पता चला वन कैन सेफली कंज्यूम दिस विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड तो वो मेल न्यूट्रिशन में जितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है उनको सप्लीमेंट्री फीड जैसा मिल रहा है ऐसे प्लांट मटेरियल्स को बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स गॉट इट तो दैट्स वाई इट इज रिच इन प्रोटीन एंड यूज एस फूड ठीक है ये देख डिफरेंट शेप क्लोरोफाइसे का जनरल कैरेक्टर समझा अच्छे से ओके अभी क्लोरोफाइसी के एलगे में जो क्लोरोप्लास्ट होते उनके अलग अलग शेप्स होते Here you can see cup shaped chloroplast, the green one. Can you see them? Okay. Then you can see discoid chloroplast. The chloroplast होता है वो disc की तरह होगा. Okay. This is C shaped chloroplast. ये देखना green color. Okay. Sometimes they can be ribbed. मतलब ऐसे dotted dotted जैसा. Okay. Or they can be reticulate, network-like, networking pattern, spiral होते हैं जैसे हमने देखा था. Or it can be stellate, star-shaped. ये देख. उसको stellate बोलते हैं. So different types of chloro uh, members of chlorophyceae have different shapes of the chloroplast. ठीक है? Okay. Examples. That's a very important part. अभी हमने already कुछ examples देख लिए chlorella, wallwort, spirogyra, है ना? Besides that, these are some of the other ones. Pronounce करिए इसको. Zygnema. It is called zygnema. Zygnema. Okay. What what is the shape of the chloroplast you are seeing in this? Stellin. Spelling नहीं था. Spelling is the name. वही नहीं नहीं. नहीं नहीं. वो क्या था वो stay. अच्छा stay याद है आगे बोलने. Stay late. Stay late. Star shaped. Shape. Okay. And what is the type of thallus? थैलस थैलस नॉर्मल नहीं नहीं ऐसा नॉर्मल करके नहीं बोलते नथिंग इज एब नॉर्मल एक्चुअली फिलामेंटस लाइज़ फिलामेंटस ओके ना स्ट्रेंस दिख रहे हैं ना फिलामेंट्स ओके ऐसे याद रखना नेक्स्ट प्रोनाउंस कर Eulothrix. Hmm, very good. It is Eulothrix. Okay. Yeah. And ये भी filamentous thallus है. ये actual पूरा plant ऐसा दिखेगा पानी में. उसको थोड़ा separate करके देखेंगे तो you'll see the filamentous strands. This is under the microscope mm -hmm. you will see. Okay. That is Eulothrix. Okay. Then next one. See how it looks. Okay. Yes, of course. किसी का वीक नहीं हो. What is the name? Cladophora. Yes, ये पानी में से निकालकर पेपर पे ऐसे स्प्रेड किया हुआ है. This way the herbarium is prepared. Okay, उसका पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना थैलस का. That is Cladophora. Okay, then. Oidogonium. इसमें Reticulate. Reticulate. Network like. Network like. 
एंड थैलस का कौन सा टाइप है ये करेक्ट फिलामेंटस ओके यूलोथ्रिक्स में देखना यू कैन सी सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है ऐसा लग रहा है जमीन पे किसी ने रंगोली निकाले विच वन इज दिस प्रोनाउंस कर नाम पीडियास्ट्रम वेरी गुड करेक्ट इट इज पीडियास्ट्रम ओके कॉलोनियल फॉर्म है जैसे वॉलवॉक्स कॉलोनी देखा था वैसे ओके वॉलवॉक्स वॉज अ मोटाइल कॉलोनी दिस इज अ नॉन मोटाइल कॉलोनी ओके दिस इज पोडियम पोडियम व्हिच टाइप ऑफ थैलस Can you see the branching? Ah, um, branched. Ah, uh, okay. So, ये छह example याद रखना है. Zygnema, Yolothrix, Cladophora, Pedogonium, Pediastrum, Codium. Besides this six, Spirogyra, Chlorella, Chlamydomonas, Volvox, Alva, Alva. <laughs> okay, वो भी याद रखना. Very good. ठीक है तो लाइक दिस यू कैन रिमेम्बर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ क्लोरोफेंसी ये एग्जांपल्स ना लिख के प्रैक्टिस करो द मोर यू राइट द बेटर इट विल बी ठीक है इवन फॉर एनिमल किंगडम पूरा ऐसे लिस्ट बना ले सब ग्रुप्स का एंड देन यू लर्न ठीक है क्लोरोफेंसी इज क्लियर प्रॉपर्ली नेक्स्ट इज द सेकंड ग्रुप ऑफ एलगे दैट इज फियोफेंसी आल्सो कॉल्ड ब्राउन एलगे ओके कंपेयर टू क्लोरोफाइसी ये थोड़ा छोटा ग्रुप है बट स्टिल देर आर गुड एग्जांपल्स ओके दे आर मोस्टली मरीन एलगी रेयरली फ्रेश वाटर ओके अब ये तीनों एलगी जो हम पढ़ रहे हैं ना आफ्टर यू स्टडी एवरीथिंग यू कैन मेक अ डिस्टिंग बिटवीन टाइप टेबल फॉर ऑल द थ्री सो इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न इन अ कंपेरेटिव वे राइट देन दैलस ना इसमें यूनिसेल्यूलर वाले तो नहीं है बट दे आर सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस उसमें एग्जाम्पल आएगा एक्टोकार्पस और दूसरा होता है फिलामेंटस ब्रांच क्या लिखा है यहाँ पे एक्टोकार्पस के बाद प्रोफ्यूसली ब्रांच ओके ओके यहाँ पे एक्चुअली कुछ टर्म आ जाता है ना वो हिट गया वो Profusely branch मतलब lot of branching is there तो उसमें example आएगा petalonia तो अभी के लिए दो example याद रखने हैं ectocarpus filamentous petalonia profusely branched okay this is ectocarpus and petalonia can you see that okay ये filamentous दिख रहा है एकदम and ये profusely branched इतने बड़े बड़े देखो इसके thallus ओके एंड दे आर मरीन वंस ठीक है सेल वॉल अलोंग विथ सेल्यूलोस क्लोरोफाइसी में हमने देखा था ओनली सेल्यूलोस हियर अलोंग विथ सेल्यूलोस देर इज फ्यूकंस एंड एल्जिन आल्सो ये तीन कंपोनेंट्स याद रखना है विच आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फियोफाइसी ओके दैट इज सेल्यूलोस फ्यूकंस एल्जिन ठीक है Then photosynthetic pigments. हम लोग जब एल्के के तीनों ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं तो पिगमेंट्स का भी बताना जरूरी है है ना तो क्लोरोफिल ए एज एड इज देर अक्रॉस एवरी प्लांट स्पीशीज तो वो तो मैंशन करना ही है तो क्लोरोफाइसी में इट वॉज क्लोरोफिल ए एंड बी एंड फियोफाइसी इट इज क्लोरोफिल ए एंड सी एंड अलॉन्ग विद दैट अनदर कंपाउंड कॉल फ्यूकोजैंथिन प्रोनाउंस कर इसको ये तीन कंपोनेंट्स याद रखना एक्चुअली और बहुत है बट मेजर वंस आर दीज वंस ठीक है देन टॉकिंग अबाउट द रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च तो है ही अलोंग विथ दैट देर इज मैनिटोल लैमिनाटिन ओके ये तीन कंपाउंड्स होते हैं अलोंग विथ स्टार्च देर इज मैनिटोल 
and laminarin both. ठीक है? Then plant body is of three types. एक होता है hold fast, एक होता है stipe, and there is something called frond. जो एकदम ऐसा बोशी टाइप रहेगा उसको फ्रॉन्ड बोलते हैं ओके होल्ड फास्ट का मतलब है देर इज समथिंग अटैच टू द सबस्ट्रेटम विच इज होल्डिंग इट एंड स्टाइप मतलब ऐसे इलांगेटेड टाइप ऐसे याद रखें ठीक है देन मेनी स्पीशीज आर यूज्ड एज फूड इसमें से कुछ स्पीशीज होते हैं जिनको सी वीड्स करके बोलते हैं This see this example lamin area see देखो कितना बड़ा है देखो but they are algae and they are widely used as food बहुत सारे food preparations में use किया जाता है okay and you see the one of the reserve food material इसका नाम है lamin area इसी में से नाम आया है lamin area ऐसे याद रखो okay so this plant in the cells are having this as the reserve food material okay then uh, it is also used for the production of something called hydrocolloids economically important compounds in jo food industry laboratories mein use kiya jata hai to wo production hota hai in algae mein se example hai fucus f u c u s that is fucus see this isme se banta hai ye bhi kitna bada profusely branched hai so brown algae and you compare that to the green algae they are so different hai you na know? thallus wagera mein sab points mein dekha gaya you see differences in the reserve food material the pigments the cell wall composition the thallus their habitat the plant body economic importance ye sab char example yahan pe humne dekha ectocarpus petalonia fucus laminaria These four examples are enough for फी ओ फाइव सी ठीक है अच्छी तरह समझा फी ओ फाइव सी ओके नेक्स्ट वी गो टू द थर्ड वन दैट इज रोडो फाइव सी दैट इज रेड एलगी ओके अब ये एक अलग दुनिया है रेड एलगी इट्स अगेन अज ग्रुप ओके तो यहां पर देख नाउ दे आर फाउंड इन मरीन एज वेल एज फ्रेश वॉटर but most of them are marine okay and sometimes they can be found on the water surface sometimes deep sea and even on brackish water har tarah ke water body mein milte usme ek example hai can you pronounce this uh, batrachospermum yeah but very good batrachospermum This is something I am teaching at the TYBSC level. Okay. Okay. This is life cycle. I am also teaching. So, Batrachospermum is found on fresh water bodies. Okay. See this. That is Batrachospermum. Okay. Then, um, it has got a thalloid body, no doubt. Okay. And uh, photosynthetic pigments. Here, you can see. क्लोरोफिल ए एंड डी इजी है याद रखने को क्लोरोफाइसी में ए एंड डी फीओफाइसी में ए एंड सी रोडोफी ए एंड डी तो ए सब में आ गया बाकी में बी सी डी ऐसे याद रखना राइट तो यू वॉन्ट फॉरगेट राइट एंड उसके अलावा बिकॉज ऑफ द रेड कलर दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड फाइको एरिथ्रिन फाइको मतलब एलगी फाइकोलॉजी मैंने बताया एरिथ्रोस का मतलब है रेड सो दे आर हैविंग समथिंग कॉल क्रोमैटोफोर्स इन देयर सेल्स जिसके अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट है सो दैट इज फाइको एरिथ्रिन तो जैसे अपने ब्लड में जो आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल्स उनको एरिथ्रोसाइट्स करके बोलते हैं सो द सेम वर्ड इज कमिंग अप ऐसे करके याद रखना यू ऑलवेज कोरिलेट वन थिंग विद समथिंग एल्स सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर ओके तो यहां पे कौन सा याद रखना है chlorophyll a and d and along with that phyco erythrin okay then cell wall isme hote hai cellulose pectin okay baki isme cellulose to sab mein common tha okay wo bhi yaad rakhna hai 
एंड उसके अलावा यहाँ पर है पेक्टिन विच इज ग्लोड विथ सम अदर कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो विच वेरीज अक्रॉस स्पीशीज तो ये दो वर्ड याद रखना है सेल्यूलोस एंड पेक्टिन फॉर प्रोडोफाइसी ओके देन रिजर्व फूड इज समथिंग कॉल्ड फ्लोरिडियन स्टार्च इट्स नॉट ओनली स्टार्च इट्स अनदर फॉर्म ऑफ इट इट इज कॉल्ड फ्लोरिडियन स्टार्च ठीक है वो भी अलग अलग था ना सब में राइट एंड देर इज सम देर आर वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच आर ऑप्टेन आउट ऑफ दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज समथिंग कॉल्ड अगार अगार ओके ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला मटीरियल है ऑप्टेन इन अ पाउडर फॉर्म वेरी कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज एज अ न्यूट्रिय मीडियम एंड इवन आइसक्रीम्स वगैरह बनाने में अगर अगर यूज करते यस ओके तो अगर अगर इज वेरी यूजफुल तो वो हमें मिलता है रेड एलगे से ग्रेसिल एरिया जेलीडियम जेलीडियला थ्री जी याद रखना ग्रेसिल एरिया जेलीडियम जेलीडियला ओके सी दिस ग्रेसिल एरिया ओके एंड जेलीडियम कैसे दिख रहा है ना एकदम कलर ब्राइट रेड ओके तो अगर अगर मिल जाता है देन कैराजीन करके एक कंपाउंड है वो मिलता है ओके okay? ऐसे जापान में एक डिश है जिसका नाम है फ्यूनोरी नॉट अ डिश एग्जैक्टली लाइक अ शैम्पू और समथिंग वो यूज किया जाता है हेयर कंडीशनर के वो अगर वो रेड एलगे में से मिलता है ओके okay? तो रेड एलगे के बहुत कमर्शियल यूजेस है सीधी एग्जांपल्स ये देख इसका नाम है पॉलीसाइफोनिया बोलो पॉलीसाइफोनिया पॉली मतलब मेनी साइफन मतलब ट्यूब्स तो पॉलीसाइफोनिया मतलब द बॉडी इज हैविंग अपीयरेंस ऑफ मेनी ट्यूब्स इसलिए पॉलीसाइफोनिया ओके दिस इज बैंगिया बैंगिया ओके रेड एल गेम देन फिलामेंटस फॉर्म ऑफ बैंगिया ओके दिस इज गिगारिना ओके नीचे वाला है जेली डियला ये है रोडोसोरस यूनिसेल्यूलर फॉर्म दैट्स एग्जांपल ऑफ अ यूनिसेल्यूलर रेड एलगे ओके रोडोसोरस दिस इज जेली डियला सी इट कैन यू नोटिस दैट मरीन एनवायरमेंट है ना वो जेली डियला है एंड दिस इज पॉरफायरा ओके okay. ये प्रोनाउंस कर पॉरफायरा तो ये सब एग्जांपल याद रखना ग्रेसिल एरिया जेलीडियम एंड दी सिक्स ठीक है देर एग्जांपल्स ऑफ रेड एल ठीक है एनी डाउट्स ओके सो वी हैव कंप्लीटेड टिल एल के किंगडम प्लांट पूरा स्टार्ट करके वी हैव कंप्लीटेड टिल एल के ओके तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर फॉर नाउ बिकॉज ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एक साथ करेंगे फिर अगेन उसका क्लासिफिकेशन वगैरह सब आएगा तो देर शुड नॉट बी एनी ओवर डोज ऑफ इट करेक्ट तो एलगे तक वी हैव डन थाइटा इज कम्प्लीट एनी डाउट स्टिल हियर अंडरस्टूड प्रॉपरली ओके या